നമസ്കാരം ഞാൻ അനുപമ രാമചന്ദ്രൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രതിയെ ഇന്നറിയാം സംസ്ഥാനത്തെ ആശങ്കയിലാക്കിയ നിപ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണോ എന്ന് ഇന്നറിയാം വൈറസ് ബാധ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോഴിക്കോട് പന്തിരിക്കരയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച വവ്വാലുകളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും രക്ത സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാഫലം ഭോപ്പാലിലെ അതിസുരക്ഷാ ലാബിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ലഭിക്കും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താനായി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവകക്ഷിയോഗം ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട് നിപ്പ വൈറസ് ബാധിച്ച് നാലു പേർ മരിച്ച കുടുംബത്തിന്റെ പുരയിടത്തിലെ കിണറ്റിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ വവ്വാലുകളുടെ രക്തവും ശ്രവവുമാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഭോപ്പാലിലെ പ്രത്യേക ലാബിലേക്ക് അയച്ചത് ഇതിനു പുറമെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ പശുക്കളുടെയും പന്നികളുടെയും രക്ത സാമ്പിളുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിരുന്നു പരിശോധനാഫലം ലഭിക്കുന്നതോടെ നിപ്പ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ലഭിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് നിപ്പ ബാധയെന്ന് സംശയിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പതിനൊന്നും മലപ്പുറത്ത് ഒൻപതും പേരാണ് രോഗം സംശയിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച റിബ വൈറൻ ഗുളികകൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്ക് നൽകി തുടങ്ങിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് നിപ്പ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിനാല് പേരിൽ ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ന്യായത്തിലുറച്ച് കെമാൽ പാഷ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നടപടികളിലെ അതൃപ്തി കൂടുതൽ പരസ്യമാക്കി മുൻ ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ സമീപകാലത്ത് ജഡ്ജിമാരുടെ പരിഗണനാവശ്യങ്ങൾ മാറ്റിയത് അനവസരത്തിലെന്നും നടന്നത് കീഴ്വഴക്കങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്നും കെമാൽ പാഷ ബാഹ്യ ഇടപെടൽ സംശയിക്കുന്നവരെ തെറ്റുപറയാനാകില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് കെമാൽ പാഷ സഭ രാഷ്ട്രീയ കൊലക്കേസ് വിധികൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയാനില്ല നീതി നടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ നീതി നടത്തിയതായി കാണണം ജഡ്ജി നിയമനത്തിന് പരിഗണനയിലുള്ളവരിൽ ചിലർ ചിലർ അർഹതയില്ലാത്തവരാണ് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഹൈക്കോടതി ഡയറക്ടറി പരിശോധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും പരിഹാസം ഒന്നിനും സുതാര്യതയില്ലെന്നും മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലെന്നും ആരോപണം ആരെയും വ്യക്തിപരമായി ഉപദേശിക്കാനില്ലെന്നും കെമാൽ പാഷ സിറോ മലബാർ സഭ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത തന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും ജസ്റ്റിസ് കർദിനാളിന് കാനോൺ നിയമങ്ങൾ അല്ല ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡാണ് ബാധകമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ തൂത്തുക്കുടിയിൽ ബന്ദ് തൂത്തുക്കുടിയിൽ സ്റ്റെറിലൈറ്റ് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമരത്തിന് നേരെ നടന്ന പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബന്ദ് പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രതിഷേധം വെടിവെപ്പ് സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജി അന്വേഷിക്കുക സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി ജി പിയും രാജിവെക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ് ബന്ദ് പ്രതിപക്ഷ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ബന്ദിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തൂത്തുക്കുടി സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെന്നൈയിലടക്കം സുരക്ഷ ശക്തം അതേസമയം ഭരണകക്ഷിയായ അണ്ണാ ഡി എം കെ അനുകൂല തൊഴിലാളി സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനം സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിരോധനാജ്ഞ ഞായറാഴ്ച വരെ നീട്ടിയും സർക്കാർ നടപടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഉണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പതിമൂന്ന് പേർ സ്റ്റെറിലൈറ്റ് കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ചുമതലയേറ്റ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള ജലവൈദ്യുതി ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചത് ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ ഫാക്ടറി ഇനി തുറക്കില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപനം വിശ്വാസ ദിനം ഇന്ന് കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് രണ്ട് സ്വതന്ത്രരടക്കം നൂറ്റി പതിനേഴ് പേരുടെ പിന്തുണയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഇന്ന് വിശ്വാസം തെളിയിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ നടക്കും അതേസമയം മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസും ജെ തമ്മിൽ ഇതുവരെ ധാരണയിലെത്തിയില്ല എന്ന വിവരം പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം വിളംബരം ചെയ്ത പ്രത്യേക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സർക്കാർ ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അധികാരമേറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുമെന്ന കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എഴുപത്തിയെട്ട് അംഗങ്ങളും ജെ ഡി എസിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴും രണ്ട് സ്വതന്ത്രനും ഉൾപ്പെടെ സഖ്യ സർക്കാരിനുള്ളത് നൂറ്റി പതിനേഴ് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ജയിക്കാനുള്ള ബി ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇരു പാർട്ടികളും മുതിർന്ന എം എസ് സുരേഷ് കുമാറാണ് ബി സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർത്ഥി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ശ്രുതി ചേരും നമസ്കാര